За та бүхний нүдрээ амгалан гайлтгай намайг одон бэлэг гэдэг би зах зээс судлалын хүрээлэнд зөвлөхийн албан тушаалаар ажилладаг хүн байна. За өнөөдөр би та бүхэнд бизнесийн стратег болон зах зээс судлалын талаар харилцан ойлголтын төвшөнд мэдээлэл солилцох зорилгоор ирсэн. Тэгэхээр та бүхэн бүгдээр ямар нэгэн хэмжээнд үйлдвэрл эрхэлж байгаа, бизнес эрхэлж байгаа, бизнес эрхлэгчид учраас өнөөдөр хичээл бол та бидний хооронд халуун дулаан өхөрсөг харилцын ярилцах байдлаар өрнөө гэдэгт би итгэлтэй байна. Тэгэхээр би та бүхнээс асуух асуулт байна. Энэ соёмбтой уул танаа аймгийн төвийн хойн байх юм энэ уулн дээр бүгдээр гарая энэ уулын орой дээр гарая гэж нэг баг болж авирая гэж үзвэл энэ уул руу хідэн замаар яаж гарч болох вэ гэдэг юм асуулт би таахан тавимар байна. Тэгэхээр бид нэр бол сайны яригаараа бол зөвхөн зорилгоо тодорхойлоо гэж ойлгож болно. Энэ уулын орой багараа гарна гэж Тэгэхээр ихэнх хүмүүс стратег зорилго хоёрыг нэг ижил болгож ойлгодог, хооронд нь салгаж ялгадаггүй. Энэсээ болоод бизнесд амжилт олохгүй байх ялангуяа ажил хэрэгтэй их богинхон харж, ойрхон харж, ойрхон сэтгэж тэрэндээ таарсан үйл ажиллагаа явуулж, тэрэндээ таарсан хүчнээр зарцуулчаад эргээд мөрөөдөл нь бол том байсан хийсэн ажлын үрдэн бол байгаа байдаг. Энэсээ бол шантрах, эсвэл бусдад өөрийнх нь хийж байгаа ажил боруугаар ойлгодох ийм байдлаар бизнесийн үйл ажиллагаа зогсох хүртэл хүндрэлтэй байдалд ордог. Тэгэхээр стратег гэдэг бол их инженер бол зориглод хөрх арга замуудыг багтаасан бодлого нэгдсэн бодлогыг стратег гэж хэлж байна. Тэгэхээр саяныхаа жишээн дээр эргэж оролд ойдуулъя. Уулын орой руу гарахын тулд бид нэр хамгийн түрүүнд замаа сонгож авах хэрэгтэй. Хойноос нь гарах уу, урдаас нь гарах уу, даялж гарах уу, эсвэл батлагдсан маршрутын дагуу гарах уу, эсвэл шинээр зам гаргаж авирлт хийх уу. Энэ авирлтанд явах баг маань ямар баг байх вэ лээ? Хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй байх уу? Бид нэр хичнээн хугацаанд гарах юм. Бид нэр зандаа буудлах отог шаардлагатай юу? Үн тоолцоо авч явах уу? Замын нөхцөл байдал цаг агаараас шалтгаалаад бид нэрт ян зүрийн эрсдэл учрах уу эм боох материал авч явах уу гэх мэтээр бид нэр олон талаас нь харахгүй бол бид нэр зөвхөн хин нэгний одоо урд нь гарч ирсэн замаар эсвэл сургаар энэ уул руу тэдэн онд ийм хүмүүс энэ талаас нь авраад дээр нь гарцсан байхыг гарсан гинлээ гэдэг юм мэдээлэлээр юм уу бид нэр тэр уул руу явж бол болохгүй. Тэгэхээр уул болгон өөрийн гисэн байгалийн орчин нөхцөлтэй. Тэр байгалийн орчин нөхцөл нь цаг агаар дагаж байна хоц зөөрчлөгдөж байдаг. Тэгэхээр бид нарт зорилготой хөрхийн тулд бид нарт юуны өмнө дотоод бид нарийн бэлтгэлээс гадна гадаад хүчин зүйлийн нөлөө их байна гэсэн уулын үед. Тэгэхээр бизнес эрхлэхэд энэ уулын дээр гарахдаа яг ижилх юм. Бид нар бизнесийг эрхлэхдээ ямар нэгэн амжилтанд хүрнэ гэж зорилготой байдаг. Амжилт төрөх хүсэл эрмэлзэл дүүрэн бизнес руу ордог. Анх бизнес хийхээр шийдэж байгаа хүн өнөөдөр 10 жил бизнес эрхэлцсэн байгаа хүн эсвэл бүх насаараа бизнес эрхэлж байгаа хүн ялгаагүй хүрэх цэг нь ямагт өмнө нь байдаг. Магадгүй хүрэх цэгтэй хүрчээд дараагийнхаа цэгийг олж хардаг. Уулчид ч гэсэн ялгаагүй хамгийн том одоо уулчин хүний зорилго бол энэ дэлхийн 7 TV-ийн ноён орглолуудаар авирах 
хан бол бүх уулчдын хувьд одоо олимпийн аварга авахта адилхан мөнхийн хөсөлмөрөөд л мэддэг. Нэг 7 сам мэт гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр Монгол улсаас тав хүн мэдж байгаа уулчин эмгтэй энэ өнгөрсөн жил энэ 7 дох төв дээр гараад 7 дох төвийнхаа ноён оргил дээр гараад 7 сам мэтийг ингээд ялан дийссэн юм амжилтыг тав хүн сонсчихсан баха. Тэгэхээр бизнес хэрхэлж байгаа хүмүүс мөн ялгаагүй эхлээд бид нэр хан хөхий уулын нэг овон дээр гарна. Дараад нь ховд аймгийн хамгийн өндөр уулын дээр авирна. Дараа нь сутаа хайрхан, тэгээ отхон тэнгэр хайрхан. Тэгээд магадгүй бид нэр кальминжаро эсвэл одоо хэмлэн ноён оргил руу авирах юм хүсэл зорилготой болж болох юм. Тэгэхээр стратег гэдэг бол бидний хитийн зорилгоч биш, алсын хараач биш. Энэ бол өнөө маргаштай тавьж байгаа зорилгоч биш. Энэ бол бидний амжилтанд хүрхийн тулд ийж бүрэн бодож байгаа, цогцоор нь бодож байгаа юм бодлогыг л стратег гэж хэлж байгаа юм аа. Тэгэхээр стратегийн хит хитэн тодорхойлолтууд байдгаас би хамгийн одоо нийтэд түгэмэл болсон тодорхойлолтын таа хүн тэлээ стратег гэдэг бол тухайн зорилтод зах зээлд онцгой бөгөөд хувиршгүй үн цэнийг бий болгохыг чиглэгдсэн бодлогын цогц юм а гэж. Тэгэхээр тодорхой зах зээлд гэдэг маань та бид нэрийн бараа ажил үйлчлэгээ нийлүүлж байгаа тэр зах зээлийг хэлж байна. Тэндээ бид нэр хувиршгүй үн цэнийг бий болгох. Хувиршгүй гэдэг маань зөвхөн бид нэрийн гэж хүмүүс ойлгогдох. Тухайлбал Samsung-ийн гар уц, iPhone-ийн гар уц хоёр хоорондоо ялгаатай өөр өөрийн онцлог, байдалтай, дээрэс нь өөр өөрийн гэсэн үн цэнтэй, өөр өөрийн гэсэн хэрэглэгч нартай байдаг. Яг энтэй адилхан бид нар зах зээл дээр байгаа эрэл хэрэгцээг хангахдаа тодорхой бүтээгт хүнийг ажил үйлчлэгээг зах зээлд нийлүүлдэг. Энэ нийлүүлж байгаа зүйл маань үн цэн бий болгож чадах ёстой байдаг. Тэгжээж бид нэр амжилтанд хүрдэг. Тэгэхээр энэ үн цэн төрхийн тулд олон талаас нь харсан сабглаа бодлын, үнийн, байршлын, худалдааны, сувгийн, хэрэглээгийн, буцаад батлагаа засварын, гомдол санлыг яаж баригдуулахын, дээрэс нь тэр бараа ажил үйлчлэгээг авсныхаа төлөө ямар урамшуулал хүртэх юм одоо бид нэр гадуур гараад альч дэлгүүрээр орход баяр төхөө төрхөр үн хямдруулдаг багцын урамшуулууд зарлдаг энэ бүх юм яаж байгаа вэхээр тухайн бараа ажил үйлчлэгээгээ зах зээл дээр илүү тоотой нийлүүлж орлого олгож байгаа гэж харахаасаа илүү хүмүүст ийж бүрэн бодлогтой ийм бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байна гэдгийг хүмүүст хүргэх хамгийн том шалгуур үзүүлэлтүүдийн нэг болж байдаг юм аа. За тэгэхээр бид нэр хамгийн эхлээд зорилготой хүрхийн тулд юу хийж болохгүй юу хийж болохгүй вэ гэж мэдэж авснараа хийж болох зүйлсээ ямар цаг хугацаанд ямар аргаар ямар нөөцөр хэрхэн ямар тоног төхөөрөмж технологи ашиглаж хэрхэн хийх вэ гэдэг энэ асуултынхаа хариултыг олж авч байгаа. За хийж болохгүй зүйлсийн жагсаалт гарч байгаа гэдэг маань бид нэр бид нэр аюул занал алдаа дутагдал догдол гарч болох болцгүй тим зүйлүүдийнхаа жагсаалтыг гаргаад авч чинь гэсэн үг. Тэгэхээр хийж болох зүйлс бол бид нэрийг амжилтанд хүргэнэ. Сайн хийж чадвал хийж болохгүй зүйлсийг хэрвээ бид нэр хийх юм бол эсвэл хийж болохгүй зүйл бид нэртэй ямар нэгэн байдлаар тохиолдох юм бол энэ маань эрсдэл болно гэсэн үг. Эрсдэл болно гэдэг маань бид нэр зорилготой хүрч чадахгүй гэсэн ийм утга агуулгатай юм аа. За ингээд би та бүхнийг ямар ч байсан стратег гэдэг бол тодорхой тактик цуурлсан тэгээд зайшгүй төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжиж байдаг. Их үсрүүдийг дотор нь багтаасан, ямар үнцэн төрөх гэж байгаагаа олж харсан, ийм 
зорилгуудын нийлбэр юм а гэдгийг бол одоо ойлгосон бахаа гэж найдаж байна. За тэгэхээр стратегиг бид нэр зөвхөн томьёолоод орох нь бол ачаар бодлогоо ямар цайхан томьёол гаргаж болно. Тэх юм бол ялгаагүй биелэгдээгүй зорилго мөрөөдөл болж мөрөөдлийн жагсаалтанд хэвээрээ үлддэгтэй адилхан энэ стратег минь бид нэрийн цаг хугацаа нөөцийг барсан тэгсэн хэрнээ үйл ажиллагаа болж чадаагүй юм зүйл болж хоорх юм. Тэгэхээр стратегийг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд яах вэ гэдэг. Юу нэм нь гурван асуултын хариултыг бид нэр зайлшгүй болсон байх хэвчээ. Энэ нь бид нэр хаа хүрэх гэж байгаа юм бэ? Аль зах цэл дээр очих юм. Тэр зах цэл дээр тавигдчих байгаа шаардлагууд нь юу юм бэ гэдгийг бид нэр мэдэх хэвчээ. Дээрэс нь тэр зах цэл рүү бид нэр хэрхэн хүрэх юм бэ? Өөрсөн хүрэх юм уу? Цоочлогчаар дамжуулж хүрэх юм уу? хамтарсан бизнесийн байгууллага байгуулж хүрэх юм уу гэх мэтийн олон олон асуултанд хариулах шаардлагатай болдог. Гурав дахь нь буюу хамгийн чухал нь яаж хүрэх юм бэ? Энэ яаж хүрэх юм гэдэг маань бид нарын нөгөө өөрсний онцлог гэдэг байгаа маань энэ юм байгаа маань. Өөрсний онцлог. Тэгэхээр бусдын явж ирсэн замаар явах юм бол хизээч бизнест урд нь гарч ирдэг. Дандаа амжилтанд хүрсэн хүмүүсийн артлт явдаг. Тим ч учраас барьцаалан зээлтүүлэх үйлчлэгийн дээр жишээлбэл хамгийн сайн барьцаалан зээлтүүлэх үйлчлэгээ гэж байдаггүй. Хамгийн муу барьцаалан зээлтүүлэх үйлчлэгээ гэж бас байдаггүй. Ягаад гэвэл бүгдээрээ ижилхэн шаардлагын доор ижилхэн юмыг хараад явж чинь гэтэл Улаанбаатар хотод оч зүтсэн хүмүүс бол мэдчихэж байгаа. Улаанбаатар хотод хаа сайгүй байдаг ламбард удаас нэг ламбард ялгарсан. Энэ нь начин заан гэдэг ламбард ялгарсан. Тэгэхээр явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь яг адилхан хүнд байгаа эд зүйлийг тодорхой хугацаагаар хүлээж аваад хадгалаад орнд нь хүүтэй мөнгө зээлүүлж байгаа. Хүүгээр нь өрсөн бизнесийн ашигыг олж байгаа. За зээлэр бол тухайн хүн өөрийнхөө хэрэгцээг хангаж байгаа. Яг энэ утгаараа бол бусад жижиг ламбардуудтай ижилхэн нөхцөл дотроос өөрийнхөө онцлогийг гаргаж ирээд олон том сарвал байр танхим олон ажиллагсад хүнийг шэрэгдэлгүй үйлчлэх найдвартай байх байр савн итгэлтэй байх дээрэс нь нөхөрсөг найрсаг хамт холныг бүрдүүлэх мэрэгжлийн хүмүүсийг гаргаж ирэх гэсэн ийм олон одоо зорилго зорилтуудыг дотроо багтаасан стратегийг тэр начин заан гэдэг одоо бизнесийг эхлүүлсэн эхлүүлсэн хүмүүс бол харсан гэсэн үг. Тэр зорилготой бол мэдээж эхэлсэн ихний өдөр хөрчихгүй тодорхой тодорхой 5 10 жилийн дараа гэхээр олж харсан учраас тэд нэр өөрсдийнхөө одоо удаан хугацаанд амжилттай байх энэ сөрийг тавьсан гэж ойлгож болох юм аа. Тэгэхээр стратегийг тодорхойсны дараа хэрэгжүүлэхийн тулд саяны гурван асуултыг одоо бид өөртөө тавиад өөрсөндөө тавиад энэ гурван асуултанд тодорхой хариулах ёстой. Тэрнээс гадна бид нэр ерөнхийдөө бол гүйцэтгэлийг сайн гүйцэтгэл, муу гүйцэтгэл гэж ямар ч хийж байгаа зүйлийг ангилж болдог. Жишээлбэл юм бол бид нэр буузыг бүхэн чимх чаддаг хэрнээ цагаан сарын буузын зэг чимхэд хамгийн хурдан буцаа заадардгүй тэгээд хүн харахад үзэмжтэй гурилын хэсэг нь цуцаан биш ийм буузыг чимх чаддаг ийм ур чадвартай хүн бид нэрийн дунд байх юм бол ажил хурдан явдаг. Тэгэхээр айлуудын хийгээд тавьсан буудал бүгдээр адилхан мах адилхан гурилаар адилхан сонгонтой хийгээд айл улгын 100 500 мянган буу хийгээд хөлтөөгөө тавьсан байхад ороод итгэхэд айл улганы буу өөрөөр амттай байдаг. Тэгэхээр яг энэ тэ адилхан гүйцэтгэлийг сайн байх уу муу байх уу гэдэг асуудал бол хэрхэн хэрэгжүүлсэн бэ гэдгээс шалтгаална. Тэгэхээр стратег ч гэсэн яг энэ тэ адилхан сайн стратег муу стратег гэж 
бас ангилагдана. Тэгтээ стратегийг анх төлөвлөж байгаах үед тодорхойлж байгаа үед хүн за би нэг юм муу стратег тодорхойлъё гэж ерөөсөө тийм зориг тавьж юм уу муу стратег боловсруулалтаар хин ч ажил хийдэг. Хүн болгоны боловсруулж байгаа стратег бол тухайн үедээ хамгийн шилдэг хамгийн сайн стратег боловсруулдаг. А хизээ сайн муугаад дуудуулж эхлэх вэ гэхээр төлөвлөсөн стратег төлөвлөсөн цаг хугацааны дараа үр дүндээ хүр чадаагүй бол би муу стратегтэй байжээ гэж ойлгоно. Хэрвээ төлөвлөснөөс хэмжээндээ хүрх эсвэл төлөвлөснөөс илүү амжилттай хүр чадах юм бол миний стратег сайн стратег байжээ. Зөв стратег байжээ гэж үнэлэгддэг байх нь. За тэгэхээр бид нэр үр дүнгийн тухай ярьж байгаа учраас стратегийн сайн муу хоёр хөлбөр хэрэгжүүлэлтийн сайн муу хоёр гүйцэтгэл гэдэг юм дөрвөн хөлбөр гарч ирж байна. За энэ дотроос бид нэр муу стратег тэ хэрнэ муу стратегийг сайн гүйцэтгэж болох уу гэдэг асуулт байна. Дээрэс нь сайн стратегийг муу гүйцэтгэж болох уу? А сайн стратегийг сайн гүйцэтгэж болох уу гэдэг юм хувьлбар байна. Мэдээж муу стратегийг муу гүйцэтгэж болох уу гэдэг асуулт бол өөрөө ямар ч ачаад бүгдлэгүй учраас энэ жагсаалтнаас сэтгүүлээ хасан. Тэгэхээр муу стратегийг сайн гүйцэтгэснээс гарч байгаа үр дүнг товчхондоо юу гэж хэлдэг вэ буруу юмыг сайн хийжээ гэж хэлдэг. Өөрөлдөл буруу юмд буруу гэдэг маань маш их цаг зарсан дээрэс нь эргээд хүнд ашиг тусаа багах тийм зүйл дээр гэхдээ гаднаас нь харахад буюу зарцуулсан хөдөлмөр их гаднаас нь харахад үзэмжтэй сайхан зүйлийг хийсэн байхыг буруу юмыг сайн хийжээ гэж болно. За сайн стратегийг муу гүйцэтгэх үе яах вэ гэж Тэгвэл зөв зүйлийг муу хийсэн байна гэж. Өөрөлдөл стратег мэн зөв байж гүйцэтгэхтэй муу байсан учраас үр дүн нь муу гарсан гэсэн. Сайн стратегийг сайн гүйцэтгэх нь гэдэг бол зөв зүйлийг сайн хийсэн гэсэнтэй адилхан зүйл байх. Тэгэхээр энэ гурван үзүүлэлт 6 хувьлбараас бид нэр матрицаар цаан гарж байгаа үр дүнг заавал тооцож үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ бид нэр буруу юмыг сайн хийвэл яах юм? Зөв зүйлийг муу хийвэл яах юм? Зөв зүйлийг сайн хийвэл яах вэ гэдэг энэ асуултанда хариулах энэний арталт нөөцтэй, хүчтэй төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй гэсэн. Энийг бизнест эрсд даах чадвар гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр бизнес гэдэг бол амжилтанд хүрчвэл зориг би хийж байгаа, стратег би хийж байгаа том амжилт гэж нэрлэгддэг. А харин амжилттай бол чадаагүй би зориг би хийлүүлж чадаагүй байх юм бол энэ бизнес аянда зах зээлээ шахагдах эсвэл дампуурах гэдэг юм зам руу ордог байх. Мэдээж би та бүхнээс асууя. Бизнесийн амжилттай явдаг хувь нь их байдаг бол дампуурах дампуурж зах зээлээ шахагдаж байгаа тоох хэмжээ нь их байдаг болов. Тэгэхээр энэ их ойлгоход их амархан 1990 оноос эхлээд Монгол улсад чөлөөт эдийн засгийн нийгэмд орсон. Өөрөлдөө эдийн засгийн чөлөөт харилцаанд чилчнэ. Энийгээ бид нэр зах зээлийн эдийн засаг гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энд ороод өнөөдрийг хүртэл Монгол улсын татврын албанд 267 мянган ажих хүн нэгж бүртгүүлсэн байдаг. Өөрөлдөл 267 мянган стратег үйл ажиллагаа эхлүүлж байсан гэсэн үг. Өнөөдөр яг татвара төлөөд явж байгаа Монгол одоо байнгын татвара тогтмол төлдөг амжилттай ажиллаж байгаа бизнесийн байгууллага 47 мянган байна. Тэгэхээр 220 мянган ажих хүн нэгж нь хайцсан бай. Тэр 47267 мянган хоёрыг харьцуулгад дампуурдаг хувь нь амжилт төрдөг хувь нь баг гэдэг нь харагдаж байгаа. Энэ бол монголчууд муудаач юм байгаа биш. Ерөөсөө дэлхий дээр хаанч Африкт ч Латин Америкт ч Японд ч Солонгост ч Монголд ч ялгаагүй яг л ийм хувьтай явдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол 10 бизнес тутмын 1-с 2 нь амжилтын төрдөг. Бусд нь бол оролтлог болж үлддэг. Тэгэхээр 
ашигтуулийн коэффициент багта энэ ажхуу гэрхлэгч байгаа хүмүүс ихнээсээ цаг зав гаргаж бүх зүйлийг урьдчлан харж төлөвлөж уучлж болох бүхий л асуудлыг багтаасан ийм цаастай болж авахгүй бол зөвхөн толгой дотор Монгол хүний хар ухаанд найдаж хар ухаанаараа цуглуулж авсан мэдээлэлтэй найдаж эсвэл хажуудаа нэг баг бүрдүүлсэн учраас одоо олонны хүчээр энийг хийчихнэ гэж боддог юм уу ийм байдлаар бизнес бол хандаж болдгүй ийм бизнесүүд бол нөгөө 220 мянган араас л явна гэсэн үг тэр 220 мянган бизнесийн байгууллагын бол буяны газрын одоо нэртэй чулуу хөшөө болоод үлдсэн гэсэн үг хүн болгоны толгой дурсамж нь байгаа тэр 220 мянган бизнесийг эхлүүлж эрхэлж явсан тодорхой хугацаанд явж байгаа дампуурсан хүмүүс бол бүгд л дурсамжтай байгаа за тэгэхээр бид нэр 220-д багтахгүй 47-д биш бүр 47-д дотроо Монгол улсын эдийн засгт эдийн засгийн 30-аас 40%-ийг аваад явдаг хэмжээний 10 дахин том бизнес байна а Монголд. Тэгэхээр энэ бизнесийн хэмжээнд хүртэл өөрснөө одоо бизнес хөвл ажиллагааг өргөтгөж томруулж өөрөө компанийг одоо Монголын номер 1 тухайн салбартай хамгийн сайн пара ажилуулалтын нийлүүлэг ийм компани болгож амжилтанд хүрэхийн тулд бид нэр хамгийн нэгдүгээр тв их вэ гэдэг асуудал байна. За стратегийг тодорхойлно гэдгээс их л гэж би та бүхэнд зөвлөхгүй. Стратег бол та бүхэн тодорхой хэмжээний ажлууд хийсний дараа үндсэндээ төсөөлөл болж толгойд ч бууж ирнэ. Тэрнээс биш шатрыг өрсөлдөгчтэйгээ тоглож үзээгүй байжээч хэн нь хожихыг төрүүлээд хэлж болохгүй та яг адилхан бид нэр стратегийг шууд боловсруулаад явчих болдоггүй ийм зүйлээ. Тэгэхээр юу нас эхлэх вэ гэж хамгийн нэгдүгээр нөхцөл байдлыг шинжилж үзэх хэрэгтэй болдог. Ямар нөхцөл байдал гэхээр нэгдүгээр таны өөрийн одоо байгаа нөхцөл байдал дараа нь тана байгууллагын нөхцөл байдал өнөөгийн таны хүрэх гэж мөрөөдөж байгаа очих гэж байгаа тэр зах зээл тэр хэсгийн нөхцөл байдал энийг маш сайн судлах хэрэгтэй бид нар африк тв рүү монгол улс тамх экспорт л та нар мэдхөө тэгэхээр монголд тамх үйлдвэрлэлийг цөөхөн компаниуд нэг нь монгол тамх соо гэж компани байдаг энэ компани ангол улсад армийн зөрөлтэй янжуур нийлүүлж үйлдвэрлэж нийлүүлдэг тэгэхээр ангол африк тв байгаа африк тв ин ангол улсын талаар бид нэр тим сайн мэдээлэл байхгүй тэгтээ ангол та хамтарч ажиллахын тулд мэдээж монгол тамх соо компанийхан тэр улсад очиж үзсэн байж таарна бизнесийн төлөөлөгчт нь удирдагчт нь очиж тэнд хүмүүсийн хэрэглээ хүн амын тоо худалдан авах чадвар төсө мөн хууль эрх зүйн зохицуулалт шашин соёл за тэр байтгаа бүр улс төрийн нөхцөл байдал нь мөргөлдөөн дайн тулаан тэгээд үндэстэн яснуудынх нь харьцаа тэднийн хоорондоо гаргадаг зөрчлүүд энэ бүхнийг мэддэг байхгүй бол энэ нийлүүлэлтийг удаан хугацаанд амжилттайгаар хийж чадахгүй зөвхөнийг удаагүй үйлдэл болох магадлалтай. Тэгэхээр энийг мэдхийн тулд нөхцөл байдлын шинжилгээ гэж юм их заавал хийдэг байхна. За нөхцөл байдлын шинжилгээ гарсны дараа та бүхэнд ямар бодлогыг хэрэгжүүлж болох боломжтой вэ гэдэг нь боломжууд танд харагдаж эхэлнэ. Энэ боломж нэггээр зогсохгүй. Зарим ажлуудыг хэд хэдэн хуйлбартай хийж болох хэд хэдэн янзаар шийдэж болохоор ийм 
одоо боломжууд харагддаг. Бүр их олон боломжтой ч байдаг. Өнөөдөр бид нэр одоо та бүхэн бизнес юм хүмүүс 5 сая төгрөг хэрэг гинт яг одоо хэрэг боллоо гэхэд та нар гараад 5 сая төгрөг авах хичнээн боломж байна та нар бод. Танил найз нөхдөөс авч болно. Барага өрчилж борлуулж болно. Үйлдвэрлээгүй барага. Эсвэл түүх хийдэ барьцаалаад банк санхүүгийн байгуулгаас зээл авч болно. Эсвэл өөрийнхөө нэр дээр байдаг үндсэн хөрөнгөийг барьцаалаад банк санхүүгийн байгуулгаас зээл авч болно. Унж байгаа машинаа барьцаалаад барьцаалан зээлт хүсэлтийн нээс мөнгө авч болно. Олон хувьд нь. Тэгэхээр бид нарт нөхцөл байдал бол өнөөдөр 5 сая төгрөг яг одоо хэрэг болж байгаа энийг хэрэгжүүлэхийн тулд байга олон хувьлбруудаас альн дээр вэ гэдэг бид нэр шийд хэрэгтэй болж байгаа. Эндээс бид нэр хамгийн зөв ашигтай гэсэн хувьлбар сонгоод давхар энэ маань бид нэрийн олон асуудлуудын зөв хувьлбруудаас сонгоод давхар нийлээд энэ маань бид нэрийн үндсэн баримтлах бодлого болчих тарж ирж байгаа. Энэ бодлого бол та бид нэрийн ойлгох өнөөдөр ойлгох шаардлагатай байгаа энэ стратег гэдэг үгний том ёдол юм байна. Ма за ингээд би стратегийг үрдэн үүсгэл талаас нь онлайн талаас нь тодорхой талаас нь таавах нь ингээд тайлбарлаж ойлголох хэрэгжээлээ.